Selamat datang ke channel Travel Pula. Hari ini saya nak sembang kencang pasal training Gusti Lengan ya. Kali ini saya cadangkan anda semua yang minat Gusti Lengan dan senang berlatih untuk Gusti Lengan untuk membeli resistant band untuk diri sendiri. Resistant band ni lagi banyak anda ada lagi bagus ya. Daripada yang ringan kepada yang berat. Yang kedua, anda harus ada benda untuk ikat resistant band tu macam strap dan buckle untuk ikat getah tu di mana-mana saja anda berada ya, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana so boleh diikatkan di mana-mana pun untuk anda bersenang seperti anda tengok dekat video saya ni ikat dekat pokok ketika saya ada di dobi saya buat senaman di dobi paling mudah je lilit dekat tangan dan tarik Anda juga boleh bersenam di gym menggunakan mesin dan meja separuh Seperti anda lihat sekarang ni Anda harus ada meja gusti lengan Meja ni anda boleh gunakan untuk melakukan senaman juga Macam yang saya tunjuk sekarang ni Selain daripada itu, meja ni juga berguna untuk melakukan latihan bersama dengan resistant band so bila kau rasa macam tak boleh tahan lanjut ke bawah ah cantik anda boleh meniru aksi-aksi gusti lengan dengan getah tersebut anda harus ada pasukan untuk manfaatkan meja gusti lengan tu jadi anda saya kerakan semua masing-masing boleh meningkatkan kekuatan dan skill gus jelengan masing-masing lebih ramai orang dalam pasukan anda lebih bagus untuk perkembangan skill dan kekuatan anda macam saya saya ada budak-budak bawah blok kadang ada Hanif datang ada Najmi datang dan juga atlet gus jelengan yang lain datang ke bawah blok untuk sparring bersama-sama Bercakap pasal sparring ni Masa sparring ni menang tu tak penting ya. Yang penting adalah Kita dapat apa yang kita nak latih Contohnya Kalau anda ingin berlatih hand control Anda berlatih lah hand control Dengan rakan anda Anda harus berbincang Apa yang anda harus lakukan bersama Anda beritahu Rakan sparring anda Apa yang anda mahu buat Apa yang anda mahu capai Pada sesi tersebut dan rakan anda pula akan memberitahu apa yang dia nak capai dalam sesi tersebut begitulah sebaliknya dan seterusnya oleh itu pin adalah tidak penting kalau anda nak mantapkan skill top roll anda anda sparinglah dengan rakan anda menggunakan top roll begitu juga hook masa sparing anda wajib menggunakan strap supaya anda boleh lawan di dalam strap ketika perlawanan. Nak mula pakai strap ni memang tak seronok lah Tak selesa. Tangan ni rasa kebas tapi selepas sama lama anda akan rasa okey dan sakit daripada strap tu akan berkurangan. Dia punya sakit tu tak ada hilang dia cuma dia berkurang je bila kulit kita dah terbiasa dengan tekanan strap tu anda akan mula rasa selesa. Dalam strap juga macam-macam pergerakan yang boleh dilakukan Sama juga macam tadi anda bincang dengan rakan separik anda Apa anda nak buat Apa yang anda mahu dia buat Ataupun apa yang rakan anda itu mahu buat Ok guys Itu dia saya memang kencang saya hari ini Terima kasih kerana sudi menonton video ini dan mendengar suara saya. Jangan lupa subscribe kepada channel saya. Kalau anda suka video ini, sila share. Jumpa lagi.